வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே பெற்றோர்களே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே இந்த நாட்களில் வான்வழி வகுப்புகளாக ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் புக் ஆஃப் ரோமன்ஸ் இந்த அற்புதமான புத்தகத்தினுடைய கருத்து தேவனுடைய நீதி முதல் மனிதனாகிய ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்தில் தேவ நீதியை இழந்து விட்டான் அதனுடைய விளைவு பாவம் பாவத்தின் விளைவு மரணம் ஆங்கிலத்தில் கான்சிக்வன்ஸ் என்று ஒரு வார்த்தை உண்டு அதற்கு அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம எதையாவது ஒன்று செஞ்சால் அதுக்கு ஒரு பின் விளைவு இருக்கும் ஒரு தொடர் விளைவு ஒன்று இருக்கும் பாவம் வந்ததுனாலே மரணம் கூட வந்தது மரணம் எப்படி வந்தது பாவத்தினாலே வந்தது அப்படியானால் பாவம் என்பது செயல் மரணம் என்பது அதனுடைய விளைவு சினிசன் ஆக்ஷன் டெத் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் இப்போ மாங்காயை நாம் கடித்தால் வாய் புளிக்கும் திராட்சை காயை கடித்தால் வாய் புளிக்கும் எப்பொழுது புளிக்கும் எதை கடிக்கக்கூடாதோ அதை கடித்தால் வாய் புளிக்கும் அதுபோல பாவம் நம்மை மரணத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது இன்றைக்கு சில முக்கியமான தகவல்களை ரோமர் கழுதிய நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் முதல் நாலு அதிகாரங்களில் தேவனுடைய நீதியை விசுவாசத்தினாலே அதாவது யூதனாக இருந்தாலும் பிரஜாதியனாக இருந்தாலும் விசுவாசத்தினாலே தேவன் அவர்களை நீதிமனாக்குகிறார் என்று நாம் படித்தோம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் அதாவது ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் இரண்டு மூன்று நான்கு அதிகாரங்களின் தொடர்ச்சியாக இது எப்படி தொடங்குதுன்னு கவனிங்க இவ்விதமாக இந்த வார்த்தை இவ்விதமாக என்பது எப்படி ஆபிரகாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டாரோ அவ்விதமாக நாம் எல்லாரும் எவ்விதமாக நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் அந்த கருத்தை இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் கவனிகள் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்டின் மூலமாய் தேவனிடத்திலே சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் நீதி நமக்கு இப்பொழுது சமாதானத்தை தந்திருக்கு தான் இந்த சமாதானம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய விஷயம் பேசும்போது சுலமாக தெரியும் சமாதானம் என்று எழுதலாம் ஆனால் அது ஒரு புட்டியில் அடைக்கிற ஒரு பொருள் அல்ல ஒரு காகிதத்தில் எழுதி காண்பிக்கிற ஒரு வார்த்தை அல்ல அது ஆவியின் சம்பந்தமான ஒன்றாக இருக்கிறது சமாதானத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது சமாதானம் என்பது கற்பதனால் வராது படிப்பதனால் வராது சமாதானம் தேவனால் வருகிறது பீஸ் இஸ் த கிஃப்ட் ஆஃப் காட் ஆகவே தேவன் அருளும் ஈவாக சமாதானம் இருக்கிறது ஏசுநாத் சொன்னார் என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானத்தை போல் அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் சமாதான பிரபு பிரின்ஸ் ஆஃப் பீஸ் ஆக சமாதானத்தை கொடுக்கிறவர் ஏசு கிறிஸ்து ஆகவே தேவனிடத்தில் நமக்கு இப்பொழுது சமாதானம் உண்டாயிருக்கிறது ரெண்டு பேர் ரோட்டில் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஏறி மிதிக்கிறார் எதிர் வீட்டுக்காரர் ஓடி வந்து சண்டை போடாதீங்க சமாதானமாக போங்க அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ஆளை பார்த்து சொன்னாங்க முதல்ல உனக்கு சமாதானம் இருக்கா உனக்கு உன் மனைவிக்கு சமாதானம் இருக்கா முதல்ல அதை போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க இது எவ்வளோ உண்மை நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழி உண்டு சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு சமாதானம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் உலகத்தில் யாருக்குமே சமாதானம் இல்லாத இருக்கும்போது சமாதானத்தை நமக்கு யார் கொடுக்க முடியும் இஸ் தர் எனி ஒன் ஹாப் பீஸ் எல்லாரும் சமாதானற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க 
ஆக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சிலுவை அவருடைய மரணம் அதன் வழியாக சிந்தப்பட்ட இரத்தம் தேவனிடத்தில் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறது தான் ஏசைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் உங்கள் பாவங்களே தேவனுக்கும் உங்களுக்கு இடையில பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது உங்களுக்கும் தேவனுக்கு இடையில ஒரு நடுச்சோரை போல பிரிவினையாக பாவம் இருக்கிறது அது நீக்கி போடும்போது நாம் தேவனிடத்தில் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் இந்த இரண்டாம் வசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் இதில் கிருபை தேவ மகிமை இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் நாம் ரட்சிக்கப்பட சமாதானத்தை பெற தேவன் கிருபை தருகிறார் இன்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றிருக்கிறோம் நல்லது எதிர்காலம் என்ன நாம் யாராக இருக்க போகிறோம் மரணத்துக்கு பிறகு நாம் யாராக இருக்க போகிறோம் தேவ மகிமையை அடைய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் காட்ஸ் குளோரி ஏதேனிலிருந்து வெளியே தள்ளப்பட்ட ஆதாம் ஏவாள் திரும்பவும் ஏதேனுக்குள் வர முடியாது இப்பொழுது ஏதேனிலிருந்து வெளியேறிய அந்த ஆதாம் ஏவாள் வழியாக நாம் அனைவரும் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறோம் நாம் மீண்டுமாக ஏதேனுக்குள்ள திரும்ப வேண்டுமானால் ஆதாம் ஏவாள் எழுந்துவிட்ட தேவனுடைய சாயல் தேவனுடைய ரூபம் தேவனுடைய மகிமை காட்ஸ் இமேஜ் காட்ஸ் லைக்னஸ் காட்ஸ் ஸ்பிரிட் தீஸ் ஆர் த குளோரி ஆஃப் காட் ஆகவே இப்பொழுது கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டுக்கிற நமக்கு எதிர்காலத்தில் தேவ மகிமை அடைவோம் வி வில் ரிசீவ் த குளோரி மகிமையை நாம் அடைவோம் கிறிஸ்துவ என்பது இந்த உலகத்தில் பிறந்து மறித்து அடக்கம் பண்ணுகிறதோடு முடிகிறது அல்ல எல்லா மதங்களும் அந்த அடகு மட இடம் சுடுகாடுவோடு முடிஞ்சிடுது அதுக்கு மேலே அவனுக்கு மதமும் மார்க்கமும் கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்தவத்துக்கு மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது தேவனுடைய மகிமையை நாம் அடைவோம் எவ்வளோ உற்சாகமான ஒரு கருத்து பாருங்கள் இந்த மகிமைக்காகத்தான் நாம் இப்பொழுது காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று குருதியர் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் இதோ ஒரு இரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிலும் கடைசிய காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமை பொழுதில் நாம் எல்லாரும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் இந்த வசனத்தில் கடைசிய காலம் இந்த உலகத்தினுடைய அழிவுக்கு முன்பாக பல எக்காலங்கள் ஊதப்பட போகிறது அதில் ஒரு எக்காலம் தான் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை உண்டாக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்னும் போக 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 தேவனுடைய எக்காலம் துணித்து கொண்டே இருக்க போகிறது இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது ஒரு பேரழிவின் முடிவில் தேவனுடைய கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்த மக்கள் ஒரு இமை பொழுதில் கண் இமைக்கும் நேரத்துக்குள்ள பை ஏ ட்விங்கிளிங் ஆஃப் யுவர் ஐ மூமெண்ட் நாம் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் அதே வசனம்தான் ரோமர் ஐந்து ரெண்டில் படித்தவர்களையே நாம் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம்னு அதே வார்த்தை தான் நாம் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் இப்பொழுது ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு எக்காலம் துணிக்கும் அப்பொழுது மறித்தோர் கவனிகள் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம் அதனால் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்திற்க எல்லா மதங்களும் கல்லறையோடு முடிகிறது மனிதனுடைய மரணத்தோடு முடிகிறது செத்தவனுக்கு மதமும் இல்லை மார்க்கமும் இல்லை ஆனால் கிறிஸ்துவ என்ன சொல்கிறது உனக்கு மார்க்கம் தொடருகிறது இயேசுடைய இரண்டாம் வருகையில் கடைசி காலம் துணிக்கும் போது ஒரு இம்மை பொழுதில் மறித்தோர் உயிரோட மகிமையின் உயிர் தெழுதலை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் தே ரிசீவ் எ குளோரியஸ் ரிசரக்ஷன் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் கூட இதை பெற்றுக்கொள்வோம் இந்த நம்பிக்கை தான் கிறிஸ்தவத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது 
எஸ்சிகேல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் உங்கள் கையில் ஒரு பேனா இருக்குமானால் அதை சுழித்து கொள்ளுங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் இப்போ நம்ம படிக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை நான் போதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆலோசனை அல்ல இப்போ நாம் படிக்கிறது நேராக தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்குது அதனால் இதை கவனிச்சுங்க என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் பிதாக்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அல்லது நம்முடைய பெற்றோர்கள் பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை தின்றார்கள் கவனிச்சிங்களா பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின என்னும் பழமொழியை நீங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது என்ன இந்த இது வந்து ஒரு பழமொழி மாதிரி மக்கள் மத்தியில் இருக்கான் அதாவது நம்முடைய அப்பா திராட்சை காயை கடித்தா பிள்ளைகளுடைய வாய் புளிக்குமா புளிக்கும் அப்படின்னு தான் அவங்க ஒரு பழமொழியாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்களாம் அதாவது அப்பா என்னென்ன செய்வாரோ அது பிள்ளைகளுக்கு வரும் இதுதான் அந்த தியரி அந்த போதனை நம்ம ஊரில் இதே மாதிரி தான் இருக்கு அதாவது நம்ம என்னென்ன செய்கிறோமோ அது நம்ம பாதிக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு இப்பொழுது மூன்றாவது வருஷம் பாருங்கள் இனி இஸ்ரவேலில் இந்த பழமொழி சொல்வது இல்லை என்பதை என் ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்று கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இனிமேல் இந்த மாதிரியான ஒரு பழமொழியை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனை குறித்து நாம் படிக்கும்போது அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்த போது பாவம் செய்த மனிதனை அவனுடைய குடும்பத்தை 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 நாலாம் தலைமுறை மட்டும் நான் விசாரிப்பேன்னு பைபிளில் இருக்குது அப்போது பெற்றோருடைய பாவங்களையும் குற்றங்களையும் தண்டனைகளையும் பிள்ளைகளிடத்தில் விசாரிப்பதாக தேவன் சொன்னார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள நாம் வரும்போது சிறுவைக்கு பிறகு வாழ்கிற மக்களுக்கு தேவன் சொல்கிறார் இனி இந்த பழமொழியை நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதாவது பெற்றோருடைய பாவத்தை நான் உங்கள் மேலே சுமத்த மாட்டேன் அதான் அதனுடைய பொருள் சில பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க பைபிள் இருக்க நாலாவது தலைமுறை வரைக்கும் விசாரிப்பேன் எழுதியிருக்காரே உண்மைதான் ஆனால் எதிர்காலத்தில் இப்போ எஸ்ஐகேல நம்ம படித்தோமே அது வந்து இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சிலுவைக்கு முன்னால் ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகளில் பேசப்பட்ட வார்த்தை இப்போ சிலுவைக்கு பிறகு இயேசனுடைய மரணத்துக்கு பிறகு பெற்றோருடைய பாவங்களை பிள்ளைகளிடத்தில் தேவன் விசாரிக்கிறது இல்லை ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்கள் வரும் எஸ்ஐகேல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இந்த இடத்துல ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்கிறார் சிலுவைக்கு பிறகு வாழ்கிற மக்களுக்கு ஒரு நியாயத்தை அவர் செய்கிறார் என்ன செய்கிறார் கவனிங்க பாவம் செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும் அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க எந்த ஆத்துமா பாவம் செய்கிறதோ அது சாகும் இப்போ வணங்கிச்சவங்களுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் குமாரன் தகப்பனுடைய அக்கிரமங்களை சுமப்பதில்லை அப்பானுடைய பாவத்தை பிள்ளைகள் சுமக்க மாட்டார்கள் கவனிகள் தகப்பன் குமாரனுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பதில்லை இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும் நீதிமானுடைய நீதி அவன் மேல் தான் இருக்கும் துன்மார்க்கனுடைய துன்மார்க்கமும் அவன் மேல் தான் இருக்கும் இப்போ எஸ்ஐகேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலேயே இஸ்ரவேலர்களை தேவன் ஆயத்தமாக்குகிறார் வரப்போகிற சிலுவை குறித்து பேசுகிறார் சிலுவையில் தேவன் நமக்கு கொடுக்க போகிற நீதி சமாதானம் தேவனுடைய மகிமை நம்முடைய பெற்றோரின் பாவங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்கிறது அவர்கள் செய்த பாவங்கள் நம் மீது சுமத்தப்பட முடியாது நம்முடைய நாட்டில் ஒரு போதனை இருக்கிறது அந்த போதனை என்னென்னு கேட்டால் பிறவி சுழற்சி கொள்கை சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் என்று இதை சொல்லுவாங்க சமண மதத்திலிருந்து இது இந்து சமயத்துக்குள்ளே உள்ள நுழைந்திருக்கு அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம பாவம் செய்ததுனால பாவம் செய்த குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால ஒரு வட்டம் மாறி ஒரு சக்கரம் மாறி சுழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படியே சுற்றி சுற்றியே இந்த ஜென்மம் உலகத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு நம்ம எவ்வளோ அதிக பாவம் செய்தால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும் 
இந்த பிறவி சுழற்சி கொள்கை இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த்தில் என்ன சொல்கிறான் நீ நல்லது செய்தா நீங்கள் தேவர்கள் தேவதைகளாக மாறுவீங்க கெட்டது செய்தா அறக்கர்களாக அறக்கிகளாக பிறப்பீங்க நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடு மாடு கோழி குருவி புல் வரைக்கும் கடவுள் உங்களுக்கு உருவை கொடுப்பார் மறுஜென்மத்தை கொடுப்பார் இப்படியெல்லாம் பேசப்படுகிறது ஆனால் பைபிளில் மனிதன் ஒரே ஒரு முறை தான் பிறக்கிறான் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் மேன் இஸ் பார்ன் பிறகு மறித்து நியாய தீர்ப்புக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் பிறப்பு என்பது ஒரே ஒரு முறை தான் மறுபிறப்பு இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் கிடையாது ஆகவே எஸ்ஐக்கியல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு யார் பாவம் செய்கிறார்களோ அவளுடைய ஆத்மா சாகும் தகப்பனுடைய ஆத்மா பாவம் செய்தால் அவன் சாவான் மகன் பிழைப்பான் மகனுடைய ஆத்மா பாவம் செய்தால் அவன் சாவான் அவன் தகப்பன் பிழைப்பான் யார் பாவம் செய்கிறானோ அவனுடைய பாவம் அவன் தலைமையில் இருக்கும் பாவம் செய்யாதவனை அது பாதிக்காது அதாவது அப்பா கிட்ட இருந்து பாவத்தை நம்ம வாங்க முடியாது இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இந்த மதத்தில் இருக்காங்க பாருங்க அவர்களில் கத்தோலிக்கர்களும் ப்ராட்டஸ்டன்ட் மக்களும் இன்னும் வேறு சில சபைகளும் கூட என்ன நினைக்கிறாங்க பிறந்த உடனே குழந்தைக்கு ஏன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய பாவத்தை குழந்தை சுமந்து இருக்கிறது அது திடீர்னு இறந்து போனால் என்ன ஆகுறது ஞானஸ்தானம் கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் குழந்தை ஞானஸ்தானத்தை கத்தோலிக்கமும் ப்ராட்டஸ்டன்ட் சமயங்களும் தங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் இதில் தான் ஆங்கிலத்தில் ஒரிஜினல் சின் ஜென்ம பாவம் என்று இதுதான் அழைக்கிறார்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு ஜென்ம பாவம் என்று ஒன்றை நமக்கு போதிக்கவில்லை பெற்றோருடைய பாவத்தை நாம் சுமப்பது இல்லை பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் பாவம் செய்யாத ஆத்மா பிழைத்து கொள்ளும் நாம் அனைவரும் பாவம் செய்தால் நாம் அனைவரும் சாவோம் எல்லாரும் பாவம் செய்தனாலே எல்லாரும் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நாம் நம்முடைய தகப்பனாரை குற்ற சாட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுவாக இளைஞர்கள் மத்தியிலே ஒரு கருத்து அந்த பொல்லாத ஆதாமனுடைய பாவத்தினால தான் நான் இன்னைக்கு பாவியாக இருக்கிறேன் என்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆடம்ஸ் ஃபஸ்ட் சின் ஐ ஆம் அ சின்னர் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே நான் வரும்போது சின் இஸ் நாட் ட்ராவலிங் சின் இஸ் லைஸ் இன் த கமிட்டட் மேன் எவன் பாவம் செய்தானோ அவனுக்குள் பாவம் இருக்கிறது வேறு மாதிரி ஒரு உதாரணத்தில் சொல்கிறேன் நீதிமன்றத்தில் ஒரு கொலை செய்த மனிதனை நிறுத்துகிறாங்க அது வந்து ஒரு மனிதன் இப்போ அவனுடைய மகனையும் சேர்த்து கொலை செய்வார்களா தண்டிப்பார்களா கொலை செய்த மனிதனுக்கு மரண தண்டனை சரி கூடவே அவனுடைய மகனையும் சேர்த்து மரண தண்டனை கொடுப்பாங்களா மகன் ஒன்றும் செய்யலையே அது இல்லைல்லைங்க அது அவருடைய பையன் அவன் செஞ்சாலும் செய்வான் அதனால் அவனையும் சேர்த்து தண்டனை கொடுங்கன்னு சொல்லுவீங்களா அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் கொலை செய்தவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும்போது அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறாரல்ல இல்லையே இந்த நியாயம் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் பாவம் செய்யாதவர்களை தேவன் தண்டிக்க மாட்டார் பாவம் செய்தவர்களை தேவன் தண்டிப்பார் ஆகவே பெற்றோர் திராட்சை காயை கடித்தால் பிள்ளைகளுடைய வாய் கூசி போயிற்று என்ற இந்த பழமொழி தவறு இனி இது சொல்லக்கூடாது என்று இசைவர்களுக்கு ஆண்டு சொன்னார் ஏனென்றால் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணம் பெற்றோர் வழி பாவங்களை நம் தலையில் சுமப்பது இல்லை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதை நாம் நம்முடைய பாவங்களுக்காகவே தண்டிக்கப்படுகிறோம் நாம் பாவம் செய்தால் நம்முடைய ஆத்மா சாகும் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன விடுங்கய்யா எங்கள் அப்பா பாருங்கன்னு அவங்க அப்பா அவர் காட்டுவார் அப்போ உலகத்தில் நியாய தீர்ப்புன்னு ஒன்று இருந்தால் எல்லா மனிதர்களும் அவங்க அப்பா அப்பாவும் அம்மாவையும் காட்டிக்கிட்டே போனால் கடைசியில் யார் தான் நிற்பானா ஆதாம் ஏவாள் தான் நிற்பாங்க அப்போ உலகத்தில் நியாய தீர்ப்பு என்பது ஆதாம் ஏவாளுக்கு மட்டும்தானா இல்லை நரகம் என்பது எல்லா மனுஷருக்காகவும் பாவம் செய்த அனைவருக்காகவும் இருக்கிறது பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் 
அதனால் நாம் ஆதாமனுடைய பாவத்தை சுமக்கிறதில்லை ஆனால் ஆதாம் செய்த பாவத்து நிமித்தம் அவனுக்கு ஒரு பின் விளைவு வந்தது மரணம் வந்தது தேவனுடைய தோட்டத்தை விட்டு அவன் துரத்தப்பட்டான் அதுபோல் நாம் ஒவ்வொருவரும் பாவம் செய்த போது நம் மீதும் ஆதாமுக்கு வந்த அந்த மரணம் நம் மீதும் தொற்றி கொண்டது வி ஆர் நாட் கேரிங் ஆடம் சின் வி ஆர் ஃபாலோயிங் ஆடம்ஸ் டெத் பிகாஸ் வி ஹாவ் தி ஆடம்ஸ் பாடி ஆதாமனுடைய சரீரத்தை உடையவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இப்பொழுது பதினேழாம் வசனம் அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க இந்த ஒருவன் ஒருவன் என்பது ஆதாமை குறிக்கிறது கிருவையின் பரிபூர்ணத்தையும் நீதியாகி ஈவன் பரிபூர்ணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே அதனால் ஆதாம் பாவம் செய்து மரணத்துக்குட்பட்டான் அவன் ஒரு அடையாளமாக நமக்கு இருக்கிறான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ சிலுவை மரணத்தின் வழியாக கிருபையின் பரிபூர்ணத்தையும் பரிபூர்ணத்தை பெற்றவர்களாகவும் ஜீவனை உடையவர்களாக ஆளுகிறவர்களாகவும் நாம் மாற்றப்படுகிறோம் ஆகவே இந்த ஈவை நீங்கள் அடைந்து வாழ உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நாளை இதனுடைய தொடர்ச்சி நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்த நிறைந்த எங்கள் அன்பான தகப்பனே ரோம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தரலும் ஆகாமனுடைய பாவத்தினாலே நாங்கள் பாவிகளாக்கப்படவில்லை பாவத்தினுடைய விளைவாகி மரணம் ஆதாமின் இடத்திலிருந்து எங்களிடத்தில் தொற்றுகிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் பாவம் செய்தவர்களுடைய ஆத்மா சாகும் என்றும் பாவம் செய்தவனுடைய பாவம் அவன் தலையின் மீது இருக்கும் என்பதும் இந்த நாளில் தெளிவாக நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் ஜென்ம பாவம் என்பது ஒன்று இல்லை என்பதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் எங்களை நல்ல விசுவாசிகளாகவும் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களாகவும் எங்களை மாற்றியவர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபத்தை கேட்டவர்களும் மகாபரிசுத்து நிறைந்த எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா God bless you. தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று Oh, my God, I love you.